ഈ കിച്ചൺ നിങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായല്ലോ അല്ലേ ഈ കിച്ചണ് പിന്നിലുമുണ്ട് ചില കഥകൾ ഇതായിരുന്നു സ്വപ്ന സ്വുഡ് വേൾഡിന്റെ തുടക്കം ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഡയലോഗ് ട്രൈ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് ഈ ആഴ്ച സ്വപ്ന സ്വുഡ് വേൾഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഈ വീക്കിലാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്ന സ്വുഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേണി തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഒരു വർഷമായി ഈ വീക്കിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷം നന്നായിട്ട് പോയത് നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ കൊണ്ട് മാത്രം പിന്നെ ഈ ആഴ്ചയിൽ അതായത് ഈ വീക്കിൽ വേറൊരു സർപ്രൈസും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇരട്ടി മധുരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സ്വപ്ന സ്വുഡ് വേൾഡിന്റെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് എന്താണല്ലേ നമ്മള് വൺ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി അത് എത്ര സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര സന്തോഷം ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാരണം നിങ്ങളാണ് എന്നെ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഞാനിടുന്ന ഓരോ ഡിഷിനും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഞാൻ ഒരു വർഷം മുന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ആണ് എന്നെ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഇത്രയൊക്കെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ സമ്മാനം തരണ്ടേ അപ്പം എന്താ നമുക്ക് ആ സമ്മാനം നോക്കാം ഇതാ നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനം ഇതാ ഈ ഓരോ റോസ് പൂക്കളും നിങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഓരോ റോസ് പൂക്കളും എനിക്ക് ഓരോരുത്തർ വീട്ടിൽ വന്ന് തരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഈ റോസാപ്പൂക്കൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഞാൻ ശരിക്കും തരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അത്ര സന്തോഷം അത്ര സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്കുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു റോസാപ്പൂവും ഞാൻ എടുക്കുകയാണേ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആർക്കാന്നല്ലേ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ഫുഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങാനും അതുപോലെ ഇതുവരെ എത്താനും ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരാളുണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് വേൾഡിൻ്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങളടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും മാത്രമാണ് ബാക്കി ക്യാമറ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് ഇതുപോലത്തെ പുതിയ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതും ഈവൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് പറഞ്ഞതും ഐഡിയാസും ക്യാമറയും എഡിറ്റിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ടു വീക്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാനിതൊക്കെ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി ആൾ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ഒരു രക്ഷയിൽ രാത്രി വന്നിട്ടാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി വരെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പാവം ഇതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേസ് രാവിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാതും റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇടണ്ടേ അപ്പോൾ എല്ലാം ഇരുന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ആഴ്ചയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനാണ് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ചെയ്യാൻ അതും ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതുവരെ ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ഫുള്ള് ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറേ ആയി പറയുന്നു ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരാൻ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പറയും ഒരുപാട് സമയത്തിൻ്റെ വില എനിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ വെറുതെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വെറുതെ ആൾക്കാരെ ബോർ അടിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരാത്തത് എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വരു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഹസ്ബൻഡിനെ ഫാമിലിനെ കാണിക്കാത്ത അപ്പോൾ മോളെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തായാലും പിടിച്ചു വലിച്ച് കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും ആൾക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറയാണ് താല്പര്യം അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഹസ്ബൻഡാണ് പിന്നെ എൻ്റെ മോള് മിത്തു മിത്ര മിത്തുക്കുട്ടി അപ്പോൾ അവൾ ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡിഷസൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചില ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ രാത്രി ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഷൂട്ടിങ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുക ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ രാവിലെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് രാവിലത്തെ ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക്
അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതുപോലെ അമ്മ അച്ഛൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എൻ്റെ അന്വേഷണം പറയും എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കും കാരണം കുറേ പേര് പറയാറുണ്ട് ചേച്ചി ഇത് അമ്മ കാണാറുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അവർക്ക് യൂട്യൂബൊന്നും നോക്കാനൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു വേറൊരു പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ എൻ്റെ സ്നേഹാന്വേഷണം അറിയിക്കും വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കുഞ്ഞു മക്കളുടെ അടുത്തും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എൻ്റെ സ്നേഹാന്വേഷണം അറിയിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും നമ്മുടെ ജേണി ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എൻ്റെ സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആനിവേഴ്സറിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ വൺ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും എല്ലാം കൂടെ ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ മധുരമായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഹൽവ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹൽവ അതും ഏറ്റവും ഈസിയായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളത് വെച്ചിട്ട് മുളകൂശിയും കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരക്ക വെച്ചിട്ട് ചുരക്കാന്നോ ചുരങ്ങാന്നോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോന്നാ പറയുക ബോട്ടിൽ ഗാർഡ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളത് സാധാരണ മുളകൂശി ഉണ്ടാക്കാനും പുളിങ്കറി ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ നമ്മൾ എലിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹൽവ ആരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഹൽവ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചുരക്കയാണ് അതായത് വലുത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അര കപ്പ് പാല് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇലച്ചി പൗഡർ അതായത് ഏലക്കാപ്പൊടി പിന്നെ നെയ്യ് അതൊരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതൊരു പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേണ്ടി വരും പിന്നെ മാവ അല്ലെങ്കിൽ കോയ ഇത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് പാല് കുറുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പാല് കുറുക്കി 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 കട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മാവ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തത് ഈ മാവ അല്ലെങ്കിൽ കോയ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അത് പക്ഷെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അത് പാല് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലോ എത്ര വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറുക്കി 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 നമ്മൾ അവസാനം വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇതേ ഇതാവും അതിൽ പഞ്ചസാര ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കണ്ട ആ പാല് നമ്മൾ കുറുക്കി വറ്റിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാവും അതിനെയാണ് മാവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ദിവസം അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അത് ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹൽവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാവ ചേർക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയിലും അതുപോലെ ഈ ഹൽവയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോർത്തിൽ എപ്പോഴും കിട്ടുമ്പോൾ ഈ മാവ് ചേർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്യാരറ്റ് ഹൽവ നമ്മൾ നാട്ടിലുണ്ടാക്കി ആ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല കാരണം ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ശരിക്കുള്ള ട്രഡീഷണൽ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയിൽ അവർ ഈ സാധനം മാവ എന്ന് പറയുന്നത് ചേർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തത് ഇത് നിങ്ങൾ അയ്യോ ഒന്നും നാട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇടുന്നതായിരിക്കും പാല് കുറുക്കി കട്ട് ആവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ മാവ വേറെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇതിലില്ല അപ്പം ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ സെയിം സാധനം വെച്ച് ചേർത്ത് നോക്കൂ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ടേസ്റ്റിന് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു പീലർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലി നമ്മളിങ്ങനെ പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ തൊലി ഫുള്ള് ഞാൻ പീൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ നടു മുറിക്കുക കാരണം ഇതിൽ സീഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ശരിക്കും ക്യാരറ്റ് ഹൽവ പോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ നടുവിൽ സീഡ്സ് പെടരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സീഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുക നമ്മൾ പടവലങ്ങയൊക്കെ ചെയ്യില്ല അതുപോലെ നേരെ ആക്കുന്ന
വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതൊരു അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് വേവും കാരണം അത്രയും നൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജ്യൂസി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ എടുത്ത അരക്കപ്പ് പാലിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് മതിയാവും ബാക്കി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കരുത് കാരണം ഇതിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇത് ഓരോ മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ നിളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പാലൊക്കെ വറ്റി ഇത് ന അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വേവും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ എടുക്കണം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു കപ്പ് ആകുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്തോളൂ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു കപ്പേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഷുഗർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ഷുഗർ ഒന്ന് അലിയുമ്പോൾ പിന്നെയും വെള്ളമാവും അപ്പോൾ അതിൽ കിടന്നിട്ട് ഷുഗർ നന്നായിട്ട് വെള്ളമായി വറ്റി വരുന്ന വരെ ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി അലിഞ്ഞ് കണ്ടോ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ജ്യൂസിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചുരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് കളർ മാറി ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നെയ്യിൽ കിടന്ന് വഴറ്റുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കളർ മാറുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് നെയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി കാരണം ബാക്കി നമ്മൾ കാഷ്യൂ നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ആ നെയ്യും കൂടെ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചത് നെയ്യ് ചേർത്തപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഹൽവയുടെ മണം വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ കറക്റ്റാണ് ഇപ്പം തന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മധുരം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏലക്കപ്പൊടി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ചേർക്കണ്ട ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാവ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പാല് കുറുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് മാവ ഇതിവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നാട്ടിലത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഹലുവയുടെയും ഈ ഹലുവയുടെയൊക്കെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ട് അലിയും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഒരു ദിവസം കാണിച്ചു തരാം ഒരു കപ്പ് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ലിറ്റർ പാലുണ്ട് എല്ലാ രണ്ട് മിനിറ്റിലും പാല് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ കുറുക്കിയെടുത്താൽ മാവ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിച്ച ആ ഷേപ്പിലാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മാവ് ഒന്ന് ഇരുന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഹാർഡാവും അത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുലാബ് ജാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഹലുവ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ഈ മാവ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് അത് വെച്ചുണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഹൽവയ്ക്കും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ നെയ്യ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഹൽവയിലേക്ക് കാഷ്യൂ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കാഷ്യൂ